I den här videon ska vi gå igenom hur man löser ekvationen grafiskt. Och det gör man genom att sätta vänsterledet och högerledet till två nya funktioner som man sedan ritar upp i ett koordinatsystem och ser vart de skär varandra. Och det är x-värdet, det är det som kommer att bli lösningen. Så om vi tar ett exempel. x i kvadrat är lika med 4. Så vi vill lösa den här grafiskt. Då sätter vi vänsterledet till en ekvation, x i kvadrat, och högerledet till en annan ekvation. Så vi får ett ekvationssystem. De här ritar jag upp var för sig på mitt koordinatsystem. Och den x i kvadrat kan man snabbt rita ut om man sätter ut några punkter. 1 upphöjt till 1 blir 1, minus 1 upphöjt till 2 blir 1, 2 upphöjt till 2 blir 4, så då ska den punkten vara här. Minus 2 upphöjt till 2 blir också 4, så den punkten ska vara här. Sen kan man gå vidare, 3 upphöjt till 2 blir 9, som inte riktigt syns här, men någonstans där uppe. Och nu kan jag rita ut ungefär hur den här grafen ser ut. Den andra funktionen är lika med 4, så den linje, det blir en linje på koordinatsystemet som går igenom 4. Så här. Och lösningen är där de här funktionerna skär varandra, så att det är där och det är där. Och då går man bara ner och läser av vad x-värdet är. I det här fallet i första x är lika med 2 och på andra kan man dra lite sex så, så får man x2 är lika med minus 2. De här två lösningarna är lösningen till den ekvationen. Vi kan testa ett annat exempel som är 2x minus 4 är lika med 2. På samma sätt gör vi två nya funktioner. Den ena är vänsterledet, 2x minus 4, och den andra är högerledet. Kan vi markera ihop de två så att de hör ihop. Ska vi rita upp den här, kan jag använda en annan färg. Och den första är ju en rät linje, så om man först har vi en värdet kan vi rita ut den punkten. Och sen så kan vi ta ut en annan punkt och bara dra ett streck igenom. Så om vi tar x är lika med 1, då får vi minus 2. Så då ska vi ha den punkten. Så då kan vi dra ett streck här. Då ska vi se om vi gör det lite tydligare. Så. Och den andra ekvationen är i lika med 2, så den blir också ett streck. Då ser vi en skärningspunkt i det här ekvationssystemet som ligger här. Så kan vi gå ner och kolla på x-axeln vad svaret blir. Vilket blir 3. x är lika med 3. Det är lösningen på den ekvationen.